నమస్కారం కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి ఇప్పుడు కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు బీజేపీ బలంగా ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో జనసేనకి టిక్కెట్లు ఇవ్వకూడదు బీజేపీని బతికించుకోవాలి అనే నినాదంతో ఆయన ఢిల్లీ వెళ్లారు కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీ బలంగా ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీకే ఇయ్యాలి అనేది ఆయన జాతీయ నాయకులతో కూడా మాట్లాడారు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్నారు విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళి వచ్చారు కదా మీరు ఏదైనా సక్సెస్ అయిందా అంటే మీరు ఏ శ్లోకం తోటి మీరు వెళ్లారు దాన్ని ఎట్లా విన్నారు వాళ్ళు ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకున్నారు బీజేపీ అనే పార్టీ ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ ఉంటారు ఒక్క వ్యక్తి నిర్ణయాలు తీసుకోరు అయితే ఇక్కడ స్టేట్ ఆఫీసులో ఎంతో మందికి పెద్ద నాయకులకు ఎన్నో అభిప్రాయాలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఒక్కొక్క అభిప్రాయాలు అక్కడ చెప్తారు ఫైనలీ ఢిల్లీలో నిర్ణయం తీసుకుంటారు కొన్ని అభిప్రాయాలు నేను అంగీకరించలేదు నెంబర్ వన్ ఏంటంటే నా షేర్లింగంపల్లి అనే కాన్స్టిట్యున్సీలా జనసేనకి ఇవ్వబోతుందనే అనే నిర్ణయము నాకు తెలిసింది నేను పెద్దలతో మాట్లాడి వాళ్ళకు కారణాలు ఉన్నాయి కొన్ని కానీ నేను వాటితో అంగీకరించలేదు వాళ్ళు ఢిల్లీకి కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ థియరీస్ వాళ్ళకి ఎందు ఏం కారణాలు ఉన్నాయో చెప్ప చెప్పడం జరిగినట్టున్నది అయితే నాకు కొంచెం డౌట్ ఉండే అసలు ఎవరికి లాభం అవుతుంది దీంతో బీజేపీకి లాభం అవుతుందా టీఆర్ఎస్ లాభం అవుతుందా కాంగ్రెస్ లాభం అవుతుందా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి లాభం అవుతుందా చూస్తే బీజేపీకి అయితే అసలు లాభం కాదు ఇది అదే కాక ఇది రేపు రేపు ఏడు లక్షల ఓట్లు ఉన్నాయి రేపు ఇక్కడ పార్టీ నిర్మాణం మంచిగా అయింది ఒకవేళ జనసేనకి ఇస్తే వాళ్ళకి పార్టీ ఇక్కడ లేదు క్యాడర్ లేరు లీడర్ లేరు డివిజన్ లెవెల్ లీడర్స్ కూడా లేరు అయితే వాళ్ళకు కూడా లాభం ఉండదు మాకేమో పార్టీ పార్టీలు ఉన్న కార్యకర్తలు నిసంతృప్తితోటి దునుకుతుండ వచ్చు లేకుంటే ఇంట్లో కూర్చొని అలుగుతుండ వచ్చు ఎందుకంటే ఇన్నేళ్ళు పనిచేసిండ్రు అయితే దీంతో పార్టీకి కూడా చాలా నష్టం నాకు ఇట్స్ పెట్టండి అక్కడ ఉన్న యాస్పిరెంట్స్కి ఇట్స్ పెట్టండి పార్టీకి కూడా చాలా నష్టమని నేను చెప్పడం జరిగింది ఆడ పెద్ద మనుషులు అందరికి కలిసిన ముగ్గురు పెద్ద మనుషులను కలిసిన అన్నిట్లో టాప్ పోస్ట్ అఫ్ కోర్స్ ప్రధానమంత్రి గారిని కలవలే కానీ మేము నేను మెసేజ్ పంపిన తను గారిని కూడా కలిశారు నడ్డా గారిని కలిసి కలిశాను అందరు పెద్ద మనుషులు కలిసి నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా మెసేజ్ పంపితే అఫ్ కోర్స్ తను ఈ రాజకీయాలు ఎలా ఉండరు మీరు ఫలాన వాళ్ళని కలవు అంటే వాళ్ళని కలిసిన కలిసి నేను చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా నేను అనుకుంటే ఎక్కువం ఇచ్చిండ్రు వాళ్ళు ఎక్కువం ఇచ్చిండ్రు అవును కరెక్టే మేము మీ దీన్ని మళ్ళీ పరిశీలన చేస్తాము రేపటి వరకు నిర్ణయం అంటే ఇప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుని ఉండొచ్చు అంటే వాళ్ళకు కొన్ని థియరీస్ ఉండొచ్చు అన్నారు కదా ఏం థియరీ అంటే ఒక థియరీ నాకు చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ సెటిలర్స్ చాలా మంది ఉండరు అంటే వే బేసిక్లీ ఇక్కడనే కాక అంటే జస్ట్ షేర్లింగంపల్లికే సిటీలా తెలంగాణ మొత్తం ఉన్నారు సెటిలర్స్ నిజాం నిజామాబాద్లా కొంతమంది ఉన్నారు ఖమ్మంలా ఇక్కడ ఉన్నారు అయితే వాళ్ళు వీళ్ళకి అనుమానం వచ్చింది ఏంటంటే వాళ్ళు బీజేపీకి వేయకుండొచ్చు టీడీపీ ఏమో ఇక్కడ పోటీ చేస్తలేదు టీడీపీ పోటీ చేస్తే బహుశా వాళ్ళకి పోతుండే అయితే ఇవి ఎక్కడ పోతాయి వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చింది ఏంటంటే ఇవి వేరే పార్టీలకు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్కు పోతాయని టీఆర్ఎస్ కా కాంగ్రెస్ కా వాళ్ళకు అది అది నాకు చెప్పలేదు నేను నా సొంత అభిప్రాయం కాంగ్రెస్కు టీఆర్ఎస్కే పోయేటట్టు ఉన్నాయని నా నా అభిప్రాయం కానీ అది దాని డీటెయిల్స్ సర్వే చేయలేదు నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పిస్తున్నాను అయితే దానివల్ల బీజేపీకి నష్టం అవుతుంది అందుకే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ క్యాండిడేట్ తను ఇక్కడ అలయన్స్ పార్ట్నర్గా ఉంటే ఆ ఓట్లు మాకు వచ్చే అవకాశం ఉందని వాళ్ళ థియరీ అనమాట అయితే నేను ఆ థియరీని అంగీకరించలేదు అదే కాక నా సొంత అభిప్రాయం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి జనసేనకు కూడా చాలా నష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ పార్టీ అసలు బూత్ లెవెల్ ఇట్స్ పెట్టండి మండల్ లెవెల్ కూడా వాళ్ళకు క్యాడర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది లేదు నియోజకవర్గం లెవెల్లో కూడా లేదు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కూడా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి నుంచి అసెంబ్లీ నుంచి మండల్ డివిజన్ నుంచి ఎవరు లేరు ఇటువంటి పరిస్థితుల మూడు వారాలు నాలుగు వారాలు ఉన్నప్పుడు పోటీ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇంకోటి బీజేపీ వాళ్ళు సహకరిస్తారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారు కూడా అండ్ కొంతమంది ఇటు అటు పోగాలని అయితే ఇటువంటి పరిస్థితుల వారికి కూడా లాభం కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వారికి చాలా నష్టం అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ పదో ఇరవై అని ఎన్ని సీట్లు ఇస్తారో తెలియదు కానీ ఆ పెద్ద సీట్లలో అసలు గెలవగలరు ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ఇది ఫిరోషియస్ బ్యాటిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కేసీఆర్కు డూ ఆర్ డై ఇప్పుడు లేకుండా మళ్ళీ ఎప్పుడు రాదు అది పార్టీ కూడా చీలిపోతుంది అందుకే డూ ఆర్ డై బ్యాటిల్ కేసీఆర్కు ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ కుటుంబంకు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఒక కొత్త పార్
ఇక్కడ పది ఇట్ల పది ఓడిపోతే ఆంధ్ర ఎలక్షన్ గా అవుతుంది అందుకే నేను నేను వ్యక్తిగతం కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలుస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఇది వారు చెప్ చెప్తానికి ప్రయత్నం చేస్తా అఫ్ కోర్స్ వారి నిర్ణయం వారు తీసుకుంటారు కానీ నా తరఫు నుంచి నా బాధ్యత అంటే సీమాంధ్ర ఓట్లు అనేది మీరు ఇందాక చెప్పారు అంటే సీమాంధ్ర ఓట్లు జనసేన తోటి పెట్టుకోవడం వల్ల బీజేపీకి గంప గుత్తగా పడొచ్చు అనేది గంప గుత్త కాకుండా చాలా అయితే టీడీపీ జనసేన ఆల్రెడీ ఏపీలో అలయన్స్ లో ఉన్న పరిస్థితి టీడీపీని ఎందుకు కలుపుకోవట్లేదు ఇక్కడ అంటే టీడీపీ తోటి కలుపుకుంటే జనసేన కన్నా ఎక్కువగా లాభం చేకూరే అవకాశం ఉంటుంది గతంలో కూడా టీడీపీ తోటి పెట్టుకుంది కదా జనసేన ఆంధ్ర పార్టీ టీడీపీ ఆంధ్ర పార్టీ జనసేన తోటి పెట్టుకున్నప్పుడు టీడీపీ తోటి ఎందుకు ఆ కోణంగా ఏదైనా స్టెప్ ఆలోచించారు ఏదైనా ఈ ప్రశ్న నాకు సమాధానం లేదు ఎందుకంటే నాకు డైరెక్ట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలియదు అండ్ అప్రోచ్ అయిన జాతీయ లెవెల్లో అవును జాతీయ లెవెల్లో వాళ్ళు అప్రోచ్ అయిన రా కాలేదా మొన్న లోకేష్ గారు కలిసి అమిత్ షాను అంతకు ముందు ఎంతో మంది నాయకులను కలిసిండ్రు మొన్ననే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బెయిల్ వచ్చింది నేను అనుకుంటా ఇవి జరిగి ఉండొచ్చు కానీ నేను అనుకుంటా అక్కడ ఒక స్టాండ్ ఏమి కుదిరినట్టు ఉన్నది లేకుంటే జరగకుండొచ్చు నాకు తెలియదు విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు షేర్లింగపల్లి నియోజకవర్గంలో బీజేపీ కేడర్ చాలా బలంగా ఉంది గెలిచే నియోజకవర్గాల్లో షేర్లింగంపల్లి కూడా ఒకటి ఉంటుంది అనేది కొంత కొన్ని సర్వే రిపోర్ట్లు కూడా వస్తున్నాయి కొంతమంది విశ్లేషకులు కూడా చెబుతున్నారు ఈ గెలిచే నియోజకవర్గం షేర్లింగంపల్లి కావచ్చు లేకపోతే కొన్ని నియోజకవర్గాలు వాటిల్ని పక్కకు పెట్టడానికి వాటిల్ని జనసేనకి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటానికి అంటే ఇంకా నిర్ణయం తీసుకున్నారు లేదా మనం చెప్పలేము థర్డ్ లిస్ట్ వస్తే ఫోర్త్ లిస్ట్ వస్తే కానీ మనం చెప్పలేము కానీ అటువంటి నిర్ణయానికి ఏంటి దీన్ని ఎట్లా ఎన్న కాన్స్పిరసీ థియరీ ఉంది అనుకోవాలా దీన్ని దీంట్లో డెఫినెట్లీ కాన్స్పిరసీ థియరీ ఉన్నది కుట్ర ఉన్నది అని చాలా మంది నమ్ముతుండే ఎందుకంటే ఇది సీఎం కుమారుడు రామారావుకు చాలా సిరిసిల్ల ఎంత ముఖ్యమో దానికంటే ఎక్కువ ముఖ్యం ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆయన రియల్ ఎస్టేట్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడనే ఉన్నాయి ఆ రియల్ ఎస్టేట్స్ అన్ని ఇక్కడనే ఉన్నాయి ప్లస్ ఆయన ఐటీ మినిస్టర్ ఉండి ఐటీ హబ్ ఇక్కడనే ఉంది అయితే ఇది చాలా 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 ముఖ్యం వాళ్ళకు అందుకే ఇది మొన్నటి వరకు నిజంగానే వాళ్ళు ముందుకుండే ఎవరు అక్కడ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ గాంధీ ముందుండే అండ్ తను కూడా సెటిలర్ సీమాంధ్ర నుంచి అయితే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఏంటంటే ఆ ఓట్లు వస్తాయి ప్లస్ ఆ గాంధీది బాగానే ఆయన పైసలు డబ్బులు పైసలు టిఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు డబ్బుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కదా అయితే బాగానే అక్కడ బస్తీలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి డబ్బులు ఆల్కహాల్ పంచుతారు గెలుస్తారు ఇంకా సర్వేలు కూడా కొంచెం వాళ్ళు ముంగట్టు ఉండే కానీ ఏమైందంటే లాస్ట్ మూడు వారాలలో పదిట్ల తొమ్మిది మంది కార్పొరేటర్స్ గాంధీకి వ్యతిరేకంగా ఉందని తెలిసిండ్రు వాళ్ళు బయట మాట్లాడు వాళ్ళు పెట్టిండ్రు ఇద్దరు అయితే వెళ్ళిపోయిండ్రు జగదీష్ గౌడ్ గారు వారి మెసేజ్ వెళ్ళిపోయి కాంగ్రెస్ జాయిన్ అయిండ్రు కాంగ్రెస్ అప్పుడు ఎట్లా ఉండే అంటే నెంబర్ వన్ టీఆర్ఎస్ ఉండే క్లోజ్ నెంబర్ టూ బీజేపీ ఉండే డిస్టెంట్ నెంబర్ త్రీ కాంగ్రెస్ ఉండే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కొంచెం బలంగా అయింది టీఆర్ఎస్ చాలా వీక్ అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు మేము నెంబర్ వన్లోకి వచ్చాము లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ అలా ఎందుకంటే ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్న ఎనిమిది ఇట్లా ఏడు మంది నిసంతృప్తి ఉన్నారు వాళ్ళ ఏడు కార్పొరేటర్లు వాళ్ళు ఎంతోమంది మాకు దగ్గర ఉన్నారు కొంత బయటకు వచ్చి ఓపెన్గా చెప్తున్నారు కొన్ని లోపల లోపల చెప్తున్నారు అయితే కార్పొరేటర్స్ సహకరిస్తారు అక్కడ దీంతో వాళ్ళ ప్యానిక్ మోడ్లకు పోయింది ఏదైతే షోర్ వినింగ్ ఉండేనో వన్ మంత్ కింద ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ షోర్ లూజింగ్ అయింది అయితే ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈడ మా దగ్గర కూడా ముగ్గురు క్యాండిడేట్లు ఉన్నారు అందరు మంచి వ్యక్తులు అందరూ బ్యాక్గ్రౌండ్ మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ చదువుకున్న వాళ్ళు యోగానంద్ గారు ఉన్నారు తర్వాత మూవ సత్యాన్ గారు ఉండు రవి యాదవ్ ఉన్నారు రవి యాదవ్ పాపులారిటీలు ఎక్కువ ఎందుకంటే ఆయన యూత్ తర్వాత ఆయన వాళ్ళ ఫాదర్ నలభై ఏళ్ళ సంది ఇక్కడ రాజకీయాలు ప్లస్ బీసీ అని కాదు జస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆయన మొత్తం తెలంగాణలో అన్నిట్లో ఎక్కువ అంటే నూట పంతొమ్మిది కాన్స్టిట్యున్సీల అన్ని ఏ పార్టీల చూసినా కూడా అన్నిట్లో ఎక్కువ పని జరిగింది ఇక్కడ రవి యాదవ్ టీమ్ తోటి ఎందుకంటే ఆయన గడప గడప బీజేపీ అని ప్రతి ఇంటి గడప దాటిండు ప్రచారానికి దాటినాక సెకండ్ టైమ్ ఓటర్ వెరిఫికేషన్ కోరుకోయారు మీరు నమ్మరు లక్ష డెబ్బై వేల ఫేక్ ఓటర్స్ ఆయన పట్టుకున్నాడు ఇంటికి ఫిజికల్ పోయి తర్వాత ఆల్మోస్ట్ నలభై ఐదు కొత్త ఓటర్లు నమ్మ వచ్చేసిండు అయితే అండ్ వంద రోజుల పాదయాత్రలు పెట్టిండు మూడు వందల ప్రోగ్రామ్స్ ఇది ఎవరు పెట్టలేరు నోబడి ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద నాయకులు కూడా వాళ్ళ సొంత
ఒకటేమో వాళ్ళ కార్పొరేటర్స్ అక్కడి సార్లు ఇద్దరు కార్పొరేటర్స్ కాంగ్రెస్ జరిగింది సెట్లర్ ఓట్లు ఆయన సెట్లర్ అయినా కూడా సెట్లర్ ఓట్లు కొంచెం కాంగ్రెస్ దిగిపోతున్నాయనే భయం మొదలైంది అంటే విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు అయిపోయే వరకు అండ్ ఏమో చాలా ముఖ్యం ఇది రియల్ ఎస్టేట్ ఆయనకు మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్ ఇక్కడనే ఐటీ హబ్ ఇక్కడనే అయిపోయే వరకు ఈ మీ కాన్స్పిరసీ థియరీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి దారి తీస్తుంది అంతే కొంతమంది కాన్స్పిరసీ థియరీ కేటీఆర్ఏ ఇది మ్యానిపులేట్ చేస్తుండు కేటీఆర్ఏ ఆ జనసేన ఎమ్మెల్యే గాంధీని గెలిపించడానికే అవును అని కాన్స్పిర నేను భావించలేను నేను అది కాన్స్పిరసీ థియరీ మీరు సీనియర్ నాయకులు మాజీ ఎంపీ నేను భావించలేను నేను ఫస్ట్ చెప్పిన అది భావిస్తున్నా నేను మాట్లాడిన కిషోర్ అంటే ఏకీభవిస్తున్నారా ఈ కాన్స్పిరసీ థియరీ ఉండొచ్చు అనేది కాదు కొంతమందికి కాన్స్పిరసీ థియరీ ఉన్నది కానీ నాకు ఆ కాన్స్పిరసీ థియరీ కాదు నాకు నా థియరీ ఏంటంటే కొంతమంది నేను చెప్పినట్టు ఇది డెమోక్రాటిక్ పార్టీ బీజేపీలా ఒక మనిషి నిర్ణయం తీసుకోరు అంటే మీరు ఒక నాయకు నేను కార్యకర్తల అభిప్రాయం ఎంతవరకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఇందులో నిర్ణయం తీసుకుని నాయకులే కదా ఒక నాయకుడు కాదు పది మంది ఉంటారు అయితే నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఒక నాయకులు ఇద్దరు ముగ్గురు నాయకులకు ఏమీ అభిప్రాయం ఉందంటే వాళ్ళకు కూడా సెటిలైజ్ ఓటు మనకు వస్తలేవు మన దిక్కు నుంచి వెళ్ళిపోయినాయి అందుకే వాళ్ళని తీసుకొస్తందుకు జనసేనను తెలంగాణ క్రౌన్ ప్రిన్స్ ఉండొచ్చు అది జనాలు అనుకుంటున్నారు కొంతమంది కాన్స్పిరసీ తీరి నేనైతే నాకు తెలిసినంత వరకు కే ముఖ్యంగా ఈ ముఖ్యంగా ఈ ఇది సెట్లర్ ఓట్లు మా దగ్గర నుంచి పోతున్నాయి కొంచెం జనసేన మాతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే వాళ్ళ ఇమేజ్ వాళ్ళ దీంతో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ద్వారా మనకు ఆ సెట్లర్ ఓట్లు బీజేపీకి కూడా వస్తాయని ఆ థియరీ నాదే నాకు చెప్పింది కూడా నా నా థియరీ కాదు నేను దానికి వ్యతిరేకంగా దాని దాని ప్రకారంగా నా థియరీ ఏంటంటే తను వస్తే కరెక్టే కొన్ని సెట్లర్ ఓట్లు వస్తుండొచ్చు ఎన్ని ఓట్లు వస్తాయా అంటక్కడ డబుల్ ఓట్స్ వెళ్ళిపోయే అవకాశం కూడా ఉన్నది అని నా థియరీ అందుకే దీంతో పెద్ద లాభం కాకుండా వచ్చని అక్కడ పోయి చెప్పిన ఏపీలో కూడా దాని ప్రభావం పడుతుంది అనేది ఏపీలో నాకు సంబంధం లేదు కానీ వ్యక్తిగతంగా తనకు జనసేనకు అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పడతాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ పదికి పది ఓడిపోతారు అనుకోండి ఐదు నెలల తర్వాత అక్కడ ఏపీకి పోవాలి ఏపీకి పోతే ఆయన ఓడిపోయినా సరే కానీ డిపాజిట్ లేకుంటే ఏపీకి పోతే తనకు చాలా నష్టం అవుతుంది ఇది నేను వ్యక్తిగతంగా చెప్తానికి ప్రయత్నం చేస్తాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే విశ్వేశ్వర గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంది మీ ఆవేదన మొత్తం మనకి చూస్తుంటే అర్థం అవుతుంది మీరు చేవెళ్ళ ఎంపీగా పోటీ చేయబోతున్నారు అయితే షేర్లింగంపల్లి మీ పార్లమెంట్ పరిధిలో చాలా పెద్ద నియోజకవర్గం పెద్ద నియోజకవర్గం నాకు నాకు పర్సనల్ చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇరవై ఐదు లక్షల ఏడు లక్షల ఒకటి కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే వికారాబాద్ పరిగి తాండూరు కలిసి ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయోర్లింగంపల్లి అయితే షేర్లింగంపల్లి అన్నింటిలో పెద్దది ఇది గిట్ట పార్టీ నిర్ణయమైన పార్టీ ఎక్కడదక్కడ చీలిపోతే విడిపోతే కొంతమంది వర్కర్స్ మేము తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళా వాళ్ళ వచ్చిన పార్టీకి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చాలా మంది జాయిన్ అయింది ఇక్కడ మళ్ళా వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ పోతే కొంతమంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు జాయిన్ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పోతే ఇవన్నీ ఇన్ని ఇన్ని ఇన్నేళ్ళు కష్టపడ్డది ఇన్ని మూడు వందల ప్రోగ్రాం పెట్టి గడపడి ఇది ఇది వృధా అయిపోతుంది అంటే కొంత మీడియా మీరు ఢిల్లీ వెళ్లే ముందు ఈ టికెట్ల విషయంలో జనసేన ఏ నియోజకవర్గాలు జనసేన అడుగుతుందో లేకపోతే వీళ్ళు ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో కానీ ఆ నియోజకవర్గాలు షేర్లింగంపల్లి తాండూరు ఈ నియోజకవర్గాలు మీ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఈ నియోజకవర్గాలు జనసేనకి ఇస్తే నేను కాంగ్రెస్ కి వెళ్ళిపోతాను అని అల్టిమేటం మీరు ఇచ్చినట్టు కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి అయితే మీరు ఎక్కడ మీరు డైరెక్ట్ దానికి సంబంధించి మీ వీడియో ఎక్కడ లేదు దీని మీ రియాక్షన్ ఏంటి నేను అట్లా అనలేదు నేను బ్లాక్ మెయిల్ పార్టీని చేయ చేయలేదు చెయ్యను కూడా నేను నా నా విధానం ఏంటంటే పార్టీ నుండి కొట్లాడతాను పార్టీ నుండి పార్టీ అధిష్టానం తోటి కొట్లాడతాను ఇక్కడ పార్టీ లీడర్ తోటి కొట్లాడతాను కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు అంతే నేను టీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడు అంతే పార్టీ ఉండుకుంటా పార్టీ అధిష్టానం తోటి కొట్లాడతా కానీ మీరు ఇచ్చేయకుంటే నేను అటు పోతా అవన్నీ తప్పు మేము ఇంతకు ముందు కూడా ప్రచారం చేసింది అప్పుడు మేము పది మంది అట్లా కలిసి ఉంటే వివేక్ గారు విజయశాంతి గారు తర్వాత జితేంద్ర రెడ్డి ఇట్లా ఒకసారి కలిసినాము తర్వాత ఇక్కడ రాజగోపాల్ రెడ్డి రవీంద్ర నాయక్ మేము అందరు కలిసినప్పుడు అప్పుడు పుకార అరే వీళ్ళందరు కలిసి కాంగ్రెస్ పోతుంది అసలు లేనే లేదు అది అది మీరు అది చెప్పారు కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను అది నేనైతే అనలేదు కదా మీరే అదే ఇది ప్రచారం జరుగుతుంది మీ వీడియో కూడా ఎక్కడ లేదు అందుకు మీ వెర్షన్ మీ వివరణ నేను అడుగుతున్నాను నేను బ్లాక్ మెయిల్ నేను లోపల నుండి కొట్లాడుతున్నాను అందుకే నేను యాక్చువల్లీ నేను లాస్ట్ మినిట్ నాకు యాక్చువల్లీ కాలు నొప్పి ఉండే ఎందుకంటే సర్జరీ మొన్న
నా దగ్గర డేటా ఉంది ప్రూవ్ చేస్తున్నందుకు దీంతో లాభం ఎంత అవుతుందో నష్ట నష్టం అంత నష్టం అవుతుంది మన అండ్ ఇక్కడ ఇది ఇస్తే మాత్రము నా కాన్స్టెన్స్ ఇస్తే మాత్రం నాకు వ్యక్తిగతంగా రవి యాదవ్ విడిచిపెట్టండి నాకు వ్యక్తిగతంగా చాలా నష్టం అవుతుంది రేపు మనకు ఎంపీ సీట్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ వాస్తవాలు సో ఈ వాస్తవాలన్నీ కలిపి ఎవరో కాన్స్పిరసీ థియరీ లేకుంటే ఇంకెవరు ఈయన ఇది చేయకుండా కాంగ్రెస్ పోతాడు అని చెప్పి అంటే విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు గతంలో మనం చూస్తే బండి సంజయ్ గారు అధ్యక్షులుగా ఉన్నప్పుడు జనసేన తోటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము పొత్తు పెట్టుకోమని చెప్పారు ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు యూటర్న్ తీసుకోవడం లేకపోతే మాట మార్చడము లేకపోతే ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం ఎందుకు జరిగింది అంటారు కాదండి ఇది చెప్తున్నా కదా ఇది ఒక డెమోక్రాటిక్ పార్టీ మేము మనం ఇద్దరం ఎంత మంచి కలిసి నీకు అభిప్రాయం నాకు అభిప్రాయం మీరు బండి సంజయ్ అనుకోండి మీ అభిప్రాయం అది నేను విశ్వేశ్వర రెడ్డి నా అభిప్రాయం ఇది లక్ష్మణ్ గారికి ఒక అభిప్రాయం వాళ్ళకు అభిప్రాయము ఇప్పుడు వాళ్ళు సీనియర్స్ ఇద్దరు తీసుకున్నట్టు ఉంది అభిప్రాయం అయితే నేను దానికి వ్యతిరేకించి వ్యతిరేకించి కిషన్ రెడ్డి గారిని నేను కన్విన్స్ చేస్తానికి ప్రయత్నం ఎవరు తీసుకున్నారు సీనియర్లు అంటే ఎవరు తీసుకున్నారు ఎవరు తీసుకున్నా కిషన్ రెడ్డి గారే రెస్పాన్సిబుల్ కదా అయితే నేను కిషన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడినాను అయితే వారు వారి కన్నా కాదు ఇది మీకు మంచిగా ఉంటుంది ముందు దూరదృష్టితో చూస్తే మీకు యాక్చువల్లీ లాభం అయితే ఎందుకంటే సెట్లర్ ఓట్లు మీకు వస్తాయని అయితే నేను దాన్ని కాదనన్న అట్లా నా అభిప్రాయం అయితే అది నేను కానీ అంటే నాది నా అభిప్రాయం ఈ అభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది ఇక్కడ కన్విన్స్ చేస్తానికి ప్రయత్నం చేసిన జావదేకర్ గారి తోటి కూడా మాట్లాడిన వాళ్ళని అందరితో సీనియర్స్ అందరికి నేను ఎవరికి ఏ ఇంట్లో కూర్చొని అలి కాదు ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడిన మెసేజ్లు పెట్టిన వివరంగా మెసేజ్ పెట్టిన ఎందుకు ఎట్లా నష్టం అవుతుంది మనకు అని మెసేజ్ పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు టైం దగ్గరకు వస్తుంది వాళ్ళు ఎవరు కూడా అసలే కాదు చెప్పినట్టు నువ్వు లేకుంటే డైలీ పో అట్లా ఎవరు అనలేదు నన్ను కానీ టైం దగ్గరకు వస్తుంది కదా అందుకే నేను నాకు ప్యానిక్ మోడ్లోకి వచ్చిన ఏది ఎటు అయితే లేదని అప్పుడు ఢిల్లీకి పోయినా ఢిల్లీకి పోయినప్పుడు నేను పెద్ద మనుషులు ముగ్గురితో కలిసిన బిఎల్ సంతోషీ తోటి తర్వాత అమిత్ షా గారితో నాకు చాలా సంతోషం నేను పోయింది చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఇదే కాదు వేరే విషయాలు కూడా చెప్పింది అసలు దీనికి అనుమానం లేదు మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకం ఎట్టి పరిస్థితుల మనం గెలవాలి ప్రతి సీట్ గెలవాలి మంచి క్యాండిడేట్కు ఇవ్వాలి అండ్ ఏం ప్రచారం అవుతున్నారో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అయినా ఎవరైనా వీళ్ళు కుంభక్క అయినరు ఇప్పుడు ఆ అనుమానం నా మనసుల నుంచి అయితే పోయింది ఎట్లయినా కొట్లాడతారని అంటే షేర్లింగంపల్లి షేర్లింగంపల్లి ఇటువంటి నియోజకవర్గాలు అంటే బీజేపీ బలంగా ఉంది అని మీరు భావిస్తుంది కొన్ని సర్వే రిపోర్ట్లు కూడా వస్తుంది దాని ప్రకారం ఆ నియోజకవర్గాలు బీజేపీకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చాక అవును అనుకుంటున్నా ఓకే అనుకుంటున్నా ఇవాళ నిర్ణయం నిర్ణయం అవుతా అని అనుకుంటున్నాను అందుకే నాకు సంతోషము ఎందుకంటే నేను అక్కడ పోయి కన్విన్స్ చేయగలిగా ఉత్తనే ఇక్కడ కూర్చుంటే ఓన్లీ ఇద్దరు అభిప్రాయం వింటారు దాని మీద నిర్ణయం అవుతారు ఇప్పుడు నా చుట్టాలు కూడా పోతే మూడో అభిప్రాయం కరెక్ట్ నిర్ణయం తీసుకుంటారని లేదు అంటే విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు మీరు మొదటి నుంచి మీరు చెప్తున్నది మీరు బీజేపీలో రావడానికి కూడా ప్రధాన కారణం కేసీఆర్ గారిని టార్గెట్ చేస్తూ అంటే కేసీఆర్ గారు ఫెయిల్యూర్స్ తెలంగాణ ఏ విధంగా ఆయన నిరంకుశ పాలనలో దెబ్బతింది అనే ఒక దాంతో మీరు బీజేపీ విద్యారంగం వైద్యారంగం ఇప్పుడు పై కాళేశ్వరం పోయింది అవును అయితే ఇది మీరు చూడండి నాకు చాలా సంతోషం అక్కడ ఉంది కాళేశ్వరం చర్య తీసుకుంటారు అవును మళ్ళీ నేను ప్రెడిక్ట్ చేసిన మేడిగడ్డించి ఒక మోడల్ మీరు చూపించారు అవును తర్వాత మళ్ళీ అన్నారం జరిగింది అప్పుడే మేడిగడ్డ మీద మనం చర్చ చేసేటప్పుడే చెప్పాడు ఇప్పుడు రేపు అన్నారం జరిగితే తర్వాత అనుకున్నట్టే అట్లా అయింది అంటే నేను అడుగుతుంది ఏంటంటే అయితే బీజేపీ సీరియస్ ఉన్నది వీటి మీద మీరు చూడండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు కేసీఆర్ గారిని టార్గెట్ చేస్తూనే బయటకు వచ్చారు ఆయన ఫెయిల్యూర్స్ ని ఎండగొడుతూ బయటకు వచ్చారు అయితే ఇటువంటి లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ మీ మీలాగా మీరు రెగ్యులర్ మాట్లాడుతుండే వ్యక్తులు అందరూ కూడా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు కావచ్చు ఆయన కూడా అట్లాగే బీజేపీలోకి వచ్చారు వివేక్ గారు అట్లాగే బీజేపీకి వచ్చారు వీళ్ళంతా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు దీన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు బీజేపీ మీద కోపంతో పోలేదు బీజేపీ మీద కోపంతో పోలేదు ఇప్పుడు ఇదే కారణం వాళ్ళ అభిప్రాయం వల్ల బీజేపీ కొడతది అని వచ్చిండ్రు ఇక్కడ అయితే లేకుండా అక్కడ పోయినరు బీజేపీ మీద కోపంతో పోలేదు కేసు వారి లక్ష్యం అక్కడి నుంచే సాధించారని అటు పోయినరు నా నమ్మకం నా నమ్మకం ఏంటంటే అరికి రెండు పార్టీలు ఇప్పుడు ఏమైతుంది బహుశా కేసీఆర్ అనుకున్నట్టు రెండు పార్టీలు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో స్ప్లిట్ అవుతాయి అని అనుకుంటుండ్రు ఇప్పుడు రెండు పార్టీలు కొత్తగలుగుతాయి కానీ ప్రజలు
ఇప్పుడు యాంటీ ఇన్కమెన్సీ అందరికి తెలుసు అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం ఉన్నది అరవై ఐదు శాతం ఉంటే ముప్పై ఐదు శాతం కేసీఆర్కి ఉన్నట్టు కదా దాంతో గెలవచ్చు ఎందుకంటే ఇది స్ప్లిట్ అయితే కానీ తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పుడు అట్లా యాంటీ ఇన్కమెన్సీ స్ప్లిట్ చేయలేదు ఇటో అటో వేస్తారు అరే బీజేపీ కొట్టగలుగుతారంటే మొత్తం పోయి ఈటల రాజేందర్ గారిని లక్ష ఓట్లతో పదిహేను వందల నుంచి లక్ష అరే కాదు అంటే ఇటు ఇటు అయితే ఇప్పుడు ఈవెన్ మున్గోడ్లో కూడా మొత్తం ఇటే ఇచ్చింది ఇంకా కేసీఆర్ ఇంకా పైసలు ప్రతి ఊరుకో తెలంగాణ ఓటర్లు ఇటో అటో ఉంటారు ఈసారి ఇంకా నేను ఇంకా పేరు చెప్పదలుచుకున్నాను కానీ నా నేను ఒక ఏడెనిమిది కాన్స్టిట్యున్సీ సర్వే చేస్తే మూడు నాలుగు ఒకటే కాంగ్రెస్ దిక్కున్నాయి ఇంకా మూడు నాలుగు ఒకటే బీజేపీ దిక్కున్నాయి మా రంగారెడ్డి చుట్టుపక్కల పది పది దాంట్లో సర్వే చేపిస్తే అయితే ఏమే ఏమనిపిస్తుంది కాన్స్టిట్యున్సీలా ఒకవేళ ఆడ కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ బీజేపీ క్యాండిడేట్ కానీ గట్టిగా ఉంటే మొత్తం అంటే ఇన్కమ్ పెంచి కాంగ్రెస్ వేస్తుంది ఎక్కడైతే బీజేపీ క్యాండిడేట్ గట్టిగా ఉండవు ఉదాహరణంగా మన షేర్లింగం పల్లి మొత్తం అంటే ఇన్కమ్ మా ఓట్లు పడతాయి కేసీఆర్ యాంగర్ ఓటింగ్ యాంగర్ ఓటింగ్ అంటారు యాంగర్ ఓటింగ్ రెండు కేసీఆర్ మీద యాంగర్ ఓటింగ్ ఉంది టీఆర్ఎస్ మీద మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి అది కూడా అది యాంటీ ఇన్కమెన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నది అంటే ఏమన్నట్టు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి కూడా కేసీఆర్ మీద యాంగర్ ఉన్నది కోపం ఉన్నది ఉదాహరణకి ఈ కార్పొరేటర్లు అనుకో రాదు ఆ కార్పొరేటర్ కింద ఉన్న వాళ్ళు అనుకో రాదు సర్పంచ్ అనుకో రాదు అంటే యాంటీ ఇన్కమెన్సీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే అదే సేమ్ కాన్స్టిట్యున్సీలో యాంగర్ ఓటింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంకా పది శాతం ఎక్కువ ఉన్నది అంటే ఇవన్నీ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ సెఫాలజీ సైన్స్ అని ఉంటుంది అయితే యాంగర్ ఓటింగ్ అంటే ఏమన్నట్టు అంటే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకు కూడా కేసీఆర్ మీద కోపం ఉంది సర్పంచ్లకు ఎంపీటీసీలకు జడ్పీటీసీలకు వాళ్ళని నంగా చేసి ఉండు చేతుల నుంచి పైసలు గుంచుకున్నారు క్యాండిడేట్ అయితే ఇక్కడ అయితే ఒక బీజేపీ క్యాండిడేట్ ముందుకు వస్తారో మొత్తం యాంటీ ఇన్కమ్ ప్లస్ బీజేపీ రెండు కలిసి వస్తాయి అందుకే అక్కడ బీజేపీ గెలిచాడు ఇక్కడ ఎవరైతే కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ బలంగా ఉండో అక్కడ కాంగ్రెస్ ఓట్లు పడతాయి ప్లస్ ఆ యాంగర్ ఓటింగ్ కూడా ఇక్కడ పడతాయి యాంటీ ఇన్కమ్స్ యాంగర్ ఓటింగ్ ఇక్కడ పడతాయి అయితే తెలంగాణ మొత్తం అట్లా అయితే మీరు మీ జిల్లా వరకు మీరు చెప్పారు రాష్ట్రం మొత్తం ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీరు హానెస్ట్ గా కొద్దిగా మాట్లాడుతుంటారు అనేది జనం అందరూ కూడా అనుకుంటుంటారు కదా ఓవరాల్ గా మీకు బీజేపీ ప్రత్యామ్నాయంగా అనిపిస్తుందా కొద్దిగా హానెస్ట్ గా చెప్పండి బీజేపీకి ఇప్పుడు మొదటి ఉన్నట్టు లేదు డెఫినెట్లీ మొదటి ఎట్లుంటే అంటే మేము స్ట్రైకింగ్ రేంజ్ ఉంటుంది అరే మేము జనవరి డిసెంబర్లో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మున్గోడు ఓడిపోయినాక కూడా ఇంకా స్ట్రైకింగ్ రేంజ్ ఉంటుంది ముప్పై నలభై అయితే డెఫినెట్ ఇంకొంచెం పనిచేస్తే అరవై కూడా దాటే అవకాశం ఉండే ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ కింద ఇప్పుడు కొన్ని మనం తప్పులు చేసినాం ఎందుకంటే తప్పులు తప్పులు అవుతాయి ప్రతి దగ్గర అవుతాయి ఏం పని చేయనప్పుడు ఏం తప్పులు కావు పని ఎంత చేస్తే అనే తప్పులు అవుతాయి మేము బాగానే పనిచేస్తున్నాం ఎంత బీజేపీ పనిచేసినట్టు ఎవరు పని చేయలేదు అటువంటిప్పుడు ఆయన బీజేపీలో ఉన్న నాయకులు ఎవరికి దగ్గర లేదు డెమోక్రాటిక్ అంటే ఈక్వల్ పవర్స్ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారికి ఎంత లేకుంటే లక్ష్మణ్ గారికి ఎంత వాళ్ళందరి పవర్ఫుల్ వాయిసెస్ పవర్ఫుల్ అభిప్రాయాలు ఉంటాయి ఉంటే డెఫినెట్లీ అవకాశాలు ఉన్నది ఎల్బి సమ్ అభిప్రాయాల క్లాషెస్ తప్పులు జరుగుతున్నాయి అండ్ ఇవి అక్కడ అక్కడ వేరే వరకు కొన్ని తప్పు నిర్ణయాలు కూడా జరిగినాయని వాళ్ళు కూడా ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో కూడా అంగీకరించారు శ్రీలంక బ్యాటింగ్ లాగా అయిపోయిందా పరిస్థితి శ్రీలంక బ్యాటింగ్ అదేమో కొలాబ్స్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఎవరు తప్పు చేయవచ్చు అదైతే కరెక్ట్ అయింది కదా కరెక్టా అయితే కొన్ని తప్పులు సరిదిద్దుకుంటున్నాం సరిదిద్దుకున్నాము అయితే ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే నేను నేను మొన్న అరవింద్ గారిని కలిసి ఉంటుంది వారు నిజామాబాద్ నార్త్ తెలంగాణ గురించి చెప్పినాము అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే అండ్ ఆల్సో నేను చెప్పింది ఇంతకు ముందు బీజేపీ స్ట్రాంగ్ ఉంటే మొత్తం బీజేపీకి వేస్తారు కాంగ్రెస్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే మొత్తం దానివల్ల ఏమైతుందంటే మాకు ముప్పై వచ్చే అవకాశం ఉన్నది అందరు నవ్వినా కూడా చేసినా కూడా అందరు కానీ కాదన్నా కాంగ్రెస్ డెఫినెట్లీ గట్టిగా అయింది అంటే అనుమానం ఇదివరకు ఇదివరకు ముప్పై ఉండే పరిస్థితి ఇదివరకు నలభై దాక్కుంటుంది కానీ ఇప్పుడు ముప్పై వచ్చే అవకాశం ఈ రా ఇరవై అయితే తప్పక వస్తాయి నా నమ్మకం మేము ఇరవై నుంచి ముప్పై వరకు డెఫినెట్ వస్తాయి కానీ కానీ ఇంకా ఇంకా మూడు మూడు నాలుగు వారాలు ఉన్నాయి చూసాం ఎట్లయితే మూడు నాలుగు సార్ నామినేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి అవును నామినేషన్ అప్పుడే అవుతుంది ఇంకోటి సర్వేలను ఎప్పుడైనా సర్వేలోనే మా క్యాండ
నువ్వు నేను వర్సెస్ ఆయన క్యాండిడేట్ లను బట్టి అండ్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో పార్టీలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ క్యాండిడేట్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ సిటీలు అంత ఉండకుండా కానీ డిఫరెంట్ గ్రామీణ ప్రాంతాలు అట్లా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు మా క్యాండిడేట్ కు పేరు ఒక ముఖము ఒక స్థాయి ఉన్నది ఆ కాంగ్రెస్ అట్లా ఇప్పుడు చూడండి సర్వేలు ఇప్పుడు సర్వేలు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఓకే అంటే మీరు చెప్పే దాని ప్రకారం ఇప్పుడు గతంలో ముప్పై దాకా ఉండేది ఇప్పుడు ఇరవై దాకా మేము గెలిచే అవకాశం ఉంది అనేది మీరు చెబుతున్నారు ఇరవై తప్ప గెలుస్తాం కానీ ఈ నెక్స్ట్ మూడు వారాల ఇంకా అవకాశం ఉంది ఢిల్లీ ఏం చేస్తారు ఈ కాళేశ్వరం ఎట్లా ప్యాన్ అవుట్ అయితే కాళేశ్వరం అంటే ఆయన బట్టలు ఇచ్చినట్టే అయింది కదా కేసీఆర్ బట్టలు ఇచ్చినట్టే అయింది కదా కేసీఆర్ యాక్షన్ తీసుకుంటాము లేకపోతే కవితను ఇది వరకు లోకపల్లి ఇస్తాం అన్నారు అవినీతి భ్రష్టాచార సర్కార్ అన్నారు పరివార పార్టీ అన్నారు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా మరి ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు తీసుకోలేదు కానీ ఇప్పుడే తగ్గుతుందంటే కనిపిస్తుంది కదా కొంతమంది చెప్తారు కరెక్ట్ తగ్గుతుంది కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు పెరుగుతుంది మోడీ గారు వచ్చినాక పెరిగింది ఇదైతే వాస్తవం త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఫస్ట్ మీటింగ్ తర్వాతనే ఉత్తర టర్మరిక్ బోర్డు ఇది కాక అది కూడా కేసీఆర్ గారిది తగ్గుతోంది మేడిగడ్డ ఇలాంటి కాళేశ్వరం ఇష్యూస్ తోటి అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అయితే పెరిగేది ఎవరికి పెరుగుతుంది కాంగ్రెస్ కి పెరుగుతుందా బీజేపీ దీని వల్ల మాకు పెరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ నేను రాహుల్ గాంధీ అక్కడ పోయి చూసి కానీ మొట్టమొదలు చేసింది మేమే మొట్టమొదటి బీజేపీ పార్టీ అందుకే ఇది పంపించింది కదా డ్యామ్ సేఫ్టీ ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇవాళ జల్ శక్తి మంత్రిలు కూడా అధికారులను కలిసిన నిన్న ఓన్లీ అక్కడ వెళ్ళినా కూడా అధికారులు కలెక్టర్లను కూడా లోపలికి రానీలేదు మీడియాను కూడా రానీలే ఏం జరిగింది అనేది బయటికి పనికి రాలే అయితే డెఫినెట్లీ డ్రాయింగ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి దీంట్లో లోపాలు అన్ని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి రిపోర్ట్ మూడు నాలుగు రోజులు వస్తుంది ఆల్రెడీ డ్యామ్ సేఫ్టీ పంపింది కదా దాంట్లో బీజేపీ కొంచెం పుంజుకుంది కొంచెం పెరిగింది తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళ రిపోర్ట్ వస్తుంది జల్ జల్ శక్తి మంత్రి తోటి ఆ రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా పెరుగుతుంది దాని మీద యాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంకా పెరుగుతుంది ఇంకా పెరుగుతుంది మరి తీసుకుంటారా తీసుకునే పరిస్థితి ఉందా అది కోర్టులో ఉన్నట్టుంది కోర్టులో ఉన్నది కవిత అది ఎమ్మెల్యే పోచ్ గేట్ చాలా మంది అంటారు చాలా మంది అంటారు అరే మోడీ చేట్ల ఈడి అన్ని ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి ఉండే అట్లా ఉండే ఇది ఈ డెమోక్రసీ అవి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొంచెము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అధికార పార్టీకి కానీ ఈడీ అయినా లేకుంటే హైకోర్టు జడ్జిలు అయినా సుప్రీం కోర్టు జడ్జి అయినా మోడీ చెప్పినట్టు వింటారా అసలు అస్సలే కాదు ఎస్పెషలీ జ్యుడిషియరీ అయితే దాన్ని కేర్ఫుల్గా ముంగట్టు పోతారు ఎందుకు మా మామూలు ఎందుకంటే కవిత చేయలేదు మీరు లల్లు ప్రసాద్ ఆ లల్లు ఉన్నాడు కదా ఫోడర్ స్కామ్ లల్లు ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు లల్లు ఉన్నాడు కానీ అయితే అయితే ఆ ఫోడర్ స్కామ్ వాడు లల్లుకి ఎన్ని ముప్పై ఏళ్ళు వాడేది జైలేస్తాను ఎవరు కాంగ్రెస్ వాడలేదా మాకు ఇంత ఇది కాదా అయితే ముప్పై ఏళ్ళు ఏం కాదు మూడు ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు అవసరం లేదు ఇప్పుడు మూడు ఏళ్ళు జ్యుడిషియరీ ప్రాసెస్ కొంచెం ఫాస్ట్ అయింది జ్యుడిషియల్ డిజిటైజేషన్ సో మెనీ అంటే మీరు చెప్తుంది ఏదో మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నట్టు లేకుండా కొద్దిగా ఏదో ఇబ్బంది పడుతూ కొద్దిగా మాట్లాడుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది మీ మనసులోంచి అవునా ఇబ్బంది ఉన్నా నా మొకాలను వస్తే ఉన్నది మీరేమో నేను మంచిగా ఫోన్ అయ్యి కూడా కార్లో పెట్టుకొని ఇంట్రాగేషన్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఇబ్బంది పడకుంటే ఏం పడతా ఓకే విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థుల మీద దాడులు అంటే కిచెన్ గారు లక్ష్మారెడ్డి గారు ఇట్లా ఈ దాడులు చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది ఐటీ దాడులు ఐటీ దాడులు టీఆర్ఎస్ మీద పెట్టాలి యాక్చువల్లీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మీద కాదు టీఆర్ఎస్ మీద పెట్టాలి టీఆర్ఎస్ మీద వాళ్ళ దగ్గర కదా పోలే డబ్బు ఉన్నది వాళ్ళు డబ్బు మీద ఆధారపడి ఉన్నది వాళ్ళ మీద అయితేనే వాళ్ళ మీద అయితే నాకు సంతోషం ప్రజలకు సంతోషం అయితే దాని మీద డాడీ అంది ఇప్పుడు మొన్న అయింది కదా నేను పేపర్ లేదా సూచన అంటే ఎలక్షన్స్ ముందర అంటే అథారిటీస్ ని వాడుకుంటున్నారు అనేది ఒకటి ఎప్పటి నుంచి ఆరోపణలు ఉన్నాయి కదా అట్లా ఉంటే మాకు నష్టం అవుతుంది మాకు నిజంగానే అట్లా అధికారులను వాడుకొని ఇబ్బంది పెడితే మాకు నష్టం అవుతుంది అండ్ అది కూడా కావాలని ఏం చేయకుండా వచ్చేమో ఇది ఉంటే చేసి లేకుంటే ఇంకోటి ఏమైతే అంటే ఎవరైనా నేను మీ మీద కంప్లైంట్ ఇస్తుండొచ్చు మీ ఇంట్లో ఇంత దాసు ఇంత బంగారం ఉంది అంటారు పోతారు సో పది మంది చెప్పిండొచ్చు టార్గెట్ అది మా మీద ఎందుకు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా చెప్పిండొచ్చు కదా అంటే అయితే అక్కడనైతే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి బాగా భయం అయింది టీఆర్ఎస్ అక్కడ కూడా ఓడిపోతుంది ఎందుకంటే ఆమె ఇంత గౌరవం ఇస్తే దులికింది అందరు ఆమె మా ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ అండి అండ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రజలు ఇటా అటా ఒకరి దగ్గర వేస్తారు
నాకు తెలియదండి ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వల్ల నిజంగానే మీరు అన్న ప్రశ్న అయితే నాకు కూడా ఆలోచన పడ్డది నిజంగా చేసింది ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు చేయలేదు చేస్తలేరు అండ్ అది ఐటీ వల్ల మీద ఉంటుంది చెప్పినట్టు నరు కాదు ఏదో మోడీ గారు అక్కడ ఉంది నిర్వాస పోయి ఆయన రేట్ చేయి ఆయన రేట్ చేయి అన్నట్టు ఉండదు వాళ్ళకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ రాకుంటే నేను మీకు శత్రు అనుకోండి నేనే చెప్తాను మీకు ఇగో ఈయన దగ్గర ఇది ఉంది ఇక్కడ ఉంది అని చెప్తే పోతుండొచ్చు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్పిండొచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళకి భయం అయింది టీఆర్ఎస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీషియల్ చెప్పిందొచ్చు ఇగో ఈయన పార చిగురంత నరసింహారెడ్డి గారి ఇంట్లో ఇది ఉన్నది ఆయన కేఎల్ఆర్ దగ్గర ఇది ఉంది ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ చేసిండు వాళ్ళే చెప్పిండొచ్చు వాళ్ళ దగ్గర బాగా టీమ్ ఉంది పేడ్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఎంప్లాయిడ్ పొలిట్ పాలిటిక్స్ లా ఎంప్లాయీ శాలరీ ఇచ్చి ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటారు వీళ్ళ పని ఇదే సోషల్ మీడియాలు ఇదే వాళ్ళ జీతం దొరుకుతుంది అట్లా దా వేలాది మంది ఉద్యోగాలు ఇదే ఇయ్యలేదు ఇయ్యలేదు అంటారు కేసీఆర్ ను ఈ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిండు ఓకే విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు బీజేపీ సీనియర్లు అంటే కిషన్ రెడ్డి గారు లేకపోతే లక్ష్మణ్ గారు లేకపోతే జితేందర్ రెడ్డి గారు డీకే అరుణ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అసెంబ్లీకి పోటీ చేస్తారు అనేది గత నెల రోజులు క్రితం అంటే సీరియస్ గా తీసుకుంటారు సీనియర్లు అందరూ పోటీ చేస్తారు అని అయితే ఇప్పుడు చూస్తుంటే వాళ్ళందరూ ఎంపీగా చేసేటట్టే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అసెంబ్లీకి సంబంధించి ఈ రేసులో వాళ్ళు ఉండట్లేదు దీనికి కారణం ఏంటంటారు వాళ్ళని అడగాలి నేనైతే ముందు సంధి చెప్పింది ఇప్పుడు రెండు వేల పదమూడు సంధి అసెంబ్లీకి సెట్ అవ్వను ఎప్పుడు ఇప్పుడు కాదు టీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు మీరు కూడా మీకు కూడా అసెంబ్లీకి ఇవ్వచ్చు అనేది ప్రచారం జరిగింది కొంత అంటే ప్రచారం జరిగిందా అది కేసీఆర్ కేటీఆర్ ప్రచారం వాళ్ళ దగ్గర ప్రచారంకు బాగా రిసోర్సెస్ కోట్ల కోట్లు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళకి ఎందుకు ప్రచారం చేస్తుంది అల్కా ఇది పైసలు బాధిస్తారు ఏదో ప్రచారం ఎందుకు సీనియర్లు ఎందుకు అసెంబ్లీలో రంగంలో ఉండట్లేదు ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారు ఉంటున్నారు అరవింద్ గారు ఉంటున్నారు ఇక సీనియర్లు ఎందుకు ఉంటే వాళ్ళని అడగాలి మీరు అంటే పార్లమెంట్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయబోతుందా అనేది నా ప్రశ్న అవును డెఫినెట్లీ బీజేపీ పార్లమెంట్ మీద చాలా ఫోకస్ చేస్తుంది దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు రైట్ ఓకే ఇది కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చాక ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ